আর লাস্ট ক্লাসে আমরা তাহলে হচ্ছে জেভিম আর্কিটেকচারের আপনার হচ্ছে রান টাইম ডেটা এরিয়া যেটা ছিল ফর্ম মেমোরি এরিয়া যেটা ছিল সেটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তাই না তো এইখানে কি আপনাদের কোনো কারো কোনো কোশ্চেন আছে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন যে আপনার যদি কারো কোনো কনফিউশন থাকে যে রান টাইম ডেটা এরিয়া সম্পর্কে বা কোনো প্রবলেম থাকে সেক্ষেত্রে আপনি বুঝতে পারেন আমি <laughs> কল করা হয় তখন ওইটার জন্য যেটা তুই মানে ওইটার জন্য যে স্ট্যাক ফ্রেম লাগে সেগুলো মূলত হচ্ছে এই ন্যাটিভ মেথড স্ট্যাকে স্টোর হয় আর কি ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা হচ্ছে স্টার্ট করি হচ্ছে এখান থেকে এক্সিকিউশন ইঞ্জিন দেখবো আজকে ঠিক আছে আচ্ছা তো এক্সিকিউশন ইঞ্জিন এটা জিনিসটা কি তারা তো এক্সিকিউশন ইঞ্জিন মূলত এখানে মূলত মেন কাজটা হয় প্রোগ্রাম এক্সিকিউশনের জন্য তো আমরা কিন্তু অলরেডি দেখছি যে ক্লাসগুলো লোড হয় লোড হওয়ার পর কি হবে হচ্ছে মেমোরিতে কি কোড কি হয় যে ওগুলোর জন্য আমাদের যে ভ্যারিয়েবলগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে মেমোরি অ্যালিকোড হয় ওগুলো দেখছি আমরা তো আজকে দেখবো যে কীভাবে এগুলো এক্সিকিউট হয়ে থাকে তাই না তো বেসিক্যালি এখানে এক্সিকিউশন ইঞ্জিনের কয়েকগুলো পার্ট আছে এদের মধ্যে অন্যতম পার্ট হচ্ছে ইন্টারপ্রেটার তারপর হচ্ছে জিট কম্পানি এবং হচ্ছে গার্বেজ কারেকশন ঠিক আছে তো এখানে ইন্টারপ্রেটার বেসিক্যালি কি তো ইন্টারপ্রেটার হচ্ছে মূলত কি যে আমাদের আমরা জানি কিন্তু ইন্টারপ্রেটার কী করে যে কোনো একটা হচ্ছে প্রোগ্রাম কী করে লাইন বাই লাইন হচ্ছে এক্সিকিউট করে থাকে মানে একটা লাইন সে পড়বে বা একটা কোনো ইনস্ট্রাকশন সে নেবে দের হয়ে ইনস্ট্রাকশনটা কী করবে এক্সিকিউট করবে আবার পরের ইনস্ট্রাকশন নেবে এভাবে সে এক্সিকিউট করে থাকে আর কম্পাইলের কাজটা হচ্ছে কী করে যে ফুল প্রোগ্রাম কী করে একবার হচ্ছে কম্পাইল করে দেন হচ্ছে সেটা একটা কী করে যে ন্যাটিভ বা হচ্ছে মেশিন কোড জেনারেট করে দেন হচ্ছে সেই কোডটা কী করে যে মেশিনের উপর এক্সিকিউট করে থাকে তো জাভা হচ্ছে কী করে জাভার উপর তো হচ্ছে আপনার জাভা বা জেফ এমের কিন্তু বা জাভা একটি কী ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার হচ্ছে বলতে পারেন যে কম্পাইল্ড এবং হচ্ছে আপনার ইন্টারপ্রেটার বেস ইন্টারপ্রেটার বেস প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজ কারণ জাভা যখন আমার সোর্স ফাইলটাই কী করি বলতো কম্পাইল করে থাকি তাই না আবার জেভিএম কী করি জেভিএম মূলত হচ্ছে কম্পাইল কিন্তু যে বায়ট কোডটা সেটা হচ্ছে ইন্টারপ্রেট করে থাকি আমরা কোথায় এই যে এখানে ইন্টারপ্রেট করে থাকি তার মানে এখানে যেটা হয় যখন আমরা হচ্ছে প্রোগ্রাম করি সেই প্রোগ্রামের সোর্স ফাইল থেকে যে কম্পাইল কিন্তু কী হয় যে বায়ট কোডটা হয় সেই বায়ট কোডটি কিন্তু কী থাকে ইনস্ট্রাকশন থাকে তাই না ইনস্ট্রাকশন সেট থাকে না ভাইয়া আচ্ছা তো মনে করেন আমরা এখানে একটু যদি হেলওয়ার্ড প্রোগ্রাম দেখি লাইক হচ্ছে আপনার বললাম যে ঠিক আছে তো আমরা যদি এই প্রোগ্রামটাই কী করি রান করি এখন তাহলে কী হবে তো এটা আমাদের একটা বাইট কোড জেনারেট হবে এখানে তাই না ওকে হ্যালো সো আমরা একটু বাইট কোডটা দেখি এখানে সো বাইট কোডটা যদি ওপেন করি তাহলে দেখব কি তারপর ওকে সো একটু খেয়াল করেন এখানে কী আছে এটা আমাদের কিন্তু বাইট কোড তাই না তো এক্সিকিউশন ইঞ্জিনের কাজটা কি দেখেন তো এক্সিকিউশন ইঞ্জিনের কাজটা হচ্ছে যে যখন আমাদের এই মেথডটা কল হবে তখন এই মেথডের ভিত্তি কী আছে আমাদের কিন্তু ইনস্ট্রাকশন আছে দেখেন যেগুলোকে একটা ইনস্ট্রাকশন রাইট তো কী করে জেফিএমের কাজটা হচ্ছে যে এই জেফিএমের ভিতরে যে ইন্টারপ্রেটার আছে যেখানে যে ইন্টারপ্রেটার আছে এই ইন্টারপ্রেটার কী করে এই যে এখান থেকে একটা করে কী করে আমাদের যেখান থেকে একটা করে ইনস্ট্রাকশন সে নেই সেই ইনস্ট্রাকশনকে নিয়ে কী করে এটা করেসপন্ডিং যে আমাদের মেশিন কোড আছে মানে আমাদের বাইনারি যে ভ্যালুটা আছে সেটা কী করে জেনারেট করে জেনারেট করে কী করে সেটা হচ্ছে সিপিউকে এক্সিট করার জন্য দিয়ে দেয় ঠিক আছে তারপরে কী প্রথমে এই লাইনটা নেবে তারপরে এই লাইনটা নেবে তারপরে এই লাইনটা নেবে এরকম করে কী করে একটা একটা করে লাইন সে নেবে এবং লাইন নেওয়ার পর কী করে সেটা এক্সিকিউট করবে ঠিক আছে এটা বেসিকগুলো হচ্ছে ইন্টারপ্রেটারের কাজ ক্লিয়ার তো তাহলে ইন্টারপ্রেটার মূলত কাজটা কি যে আমাদের যে বায়ট কোড আছে সেই বায়ট কোডের মধ্যে যে ইনস্ট্রাকশনগুলো আছে কোনো একটা মেথডের তো ওই মেথডটা যখন এক্সিকিউট করে তখন ওই মেথডের ইনস্ট্রাকশনগুলো লাইন বাই লাইন বা একটা একটা করে নেই নিয়ে কী করে সেটা হচ্ছে মেশিনে বা ন্যাটিভ কোডে কনভার্ট করে থাকে সেটা হচ্ছে 
বাইট কোডের জিনিসটা এখন আছে জিনিসটা এখন থেকে ন্যাটিভ কোডে বা মেশিন কোডে কনভার্ট করে থাকে ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এখন দেখেন যদি এরকম হয় যে আমাদের একটা মেথড যদি হচ্ছে আমাদের অনেকবার কল হয় তাহলে কি হবে বা আমার বারবার একটা মেথড কল হইতেছে বা যদি এই প্রসেসটা চলতে থাকে তাহলে স্লো কাজ করবে না মানে ওটা কাজ করতেছি দেখা গেলো যে আপনার প্রতিবারই একটা করে লাইন সে নেয় সেটা করেসপন্ডিং হচ্ছে মেশিন কোড জেনারেট করে তারপর সেকেন্ড লাইন বা সেকেন্ড ইনস্ট্রাকশন সে নিয়ে আবার সেটাকে নেটিভ কোডে বা মেশিন কোডে কনভার্ট করে এটা কিন্তু অনেক স্লো প্রসেস তাই না মানে ইন্টারপ্রেশনের যে প্রসেসটা হয় সেটা কিন্তু আলটিমেটলি একটু স্লো প্রসেসিং আর কম্পালেশনের যে প্রসেসটা হয় সেটা কিন্তু অনেক ফাস্ট রাইট আমাদের <laughs> তো এখানে তাহলে কি এই জন্য কিন্তু জাভাটা একটু স্লো তাই না আমরা জানি কি সি সি প্লাস প্লাস এর তুলনায় কিন্তু জাভা একটু কি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু একটু স্লো স্লো কাজ করে কেন স্লো কাজ করে এখানে কারণ সে কী করে সে হচ্ছে বারবার এই ইন্টারপ্রেট করে থাকে তো এইটা দূর করার জন্য মানে একটা ফাস্ট করার জন্য এই এই জন্য কী কিনে এসে জাভাতে বা জেফি এম ভিতরে কিনে এসে কম্পোনেন্ট নিয়ে আসে এসেছে সেটাকে বলে জিট কম্পেয়ার এটা হচ্ছে জাস্টিন টাইম কম্পেয়ার তো জাস্টিন টাইম কম্পেয়ারের কাজটা কি তো জাস্টিন টাইম কম্পেয়ার যেটা করে যে হচ্ছে আপনার যে আমাদের যে এই যে ইন্টারপ্রেট করতেছিল যে মনে করে একটা মেথড আছে সেই মেথডটা বারবার ইন্টারপ্রেট করতেছে এখন এই মেথডটা কী করবে সে হচ্ছে যদি এরকম হয় যে এই মেথডটা কিন্তু অ্যাজ এ হট স্পট হিসেবে বিবেচিত হয় তো হট স্পট মানে কি যে মেথডটা বেসিক্যালি বারবার কল হইতেছে মানে এমন একটা কোড বা এমন একটা কোড বা এমন একটা মেথড যে মেথডটা অনেকবার কী করতেছে যে বারবার আমরা কল করতেছি এখন বারবার যদি একটা মেথড কল হয় তাহলে কী করতে হবে বারবার কিন্তু সেই মেথড ইনস্ট্রাকশনগুলোকে ইন্টারপ্রেট করতে হবে তাহলে এটা কিন্তু অনেক স্লো প্রসেস তাহলে কি করা যেতে পারে এটাকে ফাস্ট করার জন্য যদি এরকম একটা কাজ করা হয় যে আমরা ওই ওই মেথডটার যদি একটা কম্পাইল্ড ভার্সন কি করে রাখি একটা কোড জেনারেট করি যেটা হচ্ছে একটা ন্যাটিভ কোড সেটা যদি স্টোর করে রাখি তখন যদি কি হয় পরবর্তী যখন আমরা কল করবে তখন আমরা কি করবো নতুন করে ইন্টারপ্রেট করবো না ল্যান্ড বাই ল্যান্ড কারণ আমাদের যে কম্পাইল্ডকৃত কোড আছে যেটা হচ্ছে মেশিন কোড সেটা আমি মেশিনকে বলে দেবো যে এই দেখো এটা হচ্ছে কোড এটাকে তুমি এক্সিকিউট করো তাহলে অনেক ফাস্ট হবে না তাহলে ডেফিনেটলি কিন্তু তাহলে ফাস্ট হবে তো এই কাজটা করে থাকে জাস্টিন টাইম কম্পালার আর এখানে দেখা একটা কম্পোনেন্ট আছে যেটা প্রোফাইলার তো প্রোফাইলারের কাজটা হচ্ছে কী করা যে হচ্ছে হট স্পটকে খুঁজে বের করা তো হট স্পট খুঁজে বের করতে কীভাবে সহায়তা করে এটা যে এটার মধ্যে একটা থ্রেশোল ভ্যালু থাকে মনে করে একটা মেথড আছে সেই মেথডের থ্রেশোল ভ্যালু মনে করেন আমরা ধরে নিলাম যে থ্রেশোল ভ্যালু টেন মানে যদি দশবার কোনো একটা মেথড কল হয় সেইটাকে সে হট স্পট বিবেচিত করবে তাহলে কী হবে যে আমাদের থ্রেশোল ব্যালুটা হচ্ছে টেন হয় তাহলে কী হবে যখন একবার কল হবে তখন কী হবে মেথড ওই থ্রেশোল ব্যালুটা এক করে কমবে নাইন হবে আবার কল করলে এইট হবে আবার কল করলে কী হবে মনে করেন সেভেন হবে এরকম করে কমতে কমতে যখন জিরো হয়ে যাবে তখন দেখবে আরে এই মেথডটা বারবার কল হইতেছে থ্রেশোল ব্যালু জিরো হয়ে গেছে দ্যাটস ওইট একটা হট স্পট যখন ওই মেথডটা এসে হট স্পট হিসেবে বিবেচিত হবে তখন কী হবে তখন কম্পাইলারটা কাজ করে কী কাজ করে একটা হচ্ছে কম্পাইলার ট্রি জেনারেট করে তো কম্পাইলার ট্রিটা কেমন এই যে এরকম দেখেন একটা এরকম আসছে এখানে দেন এখানে কী আছে দেখেন ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেশন বা ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেটর এরপর হচ্ছে কি আছে কোড অপটিমাইজার একটা হচ্ছে টার্গেট কোড জেনারেটর তো এই ট্রির মধ্যে কী হয় দেখেন কি করে সে ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেটর এটার হচ্ছে আরেকটা নাম হচ্ছে আয়ার আয়ার মানে কি ইন্টারমিডিয়েট রিপ্রেজেন্টেশন তো এটা হচ্ছে কি যে এটা বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের যে কি আছে যে বাইট কোডটা আছে যে বাইট কোডটির যে ইনস্টা ইনস্ট্রাকশনগুলো আছে সেই ইনস্ট্রাকশন থেকে কী করে একটা হচ্ছে এক ধাপ আই টু এগ ইয়ার সেটা হচ্ছে কিসের মেশিন কোডের কাছে কাছে একটা ভার্সন তৈরি করে ঠিক আছে একটা ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেট করে যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা মেশিন কোডের কাছাকাছি একটা ভ্যালু যে ভ্যালুটাকে পরবর্তী কী করতে পারে অপটিমাইজ করতে পারে তো এই অপটিমাইজেশনের কাজটা কী হয় এই যেখানে একটা কম্পোনেন্ট আছে কোড অপটিমাইজার তো এখানে কী করে সেটাকে অপটিমাইজ করে তো কী অপটিমাইজ করে যেমন এখানে অপটিমাইজেশন কাজ হইতে পারে এরকম যে হচ্ছে মেথড ইনলাইনিংয়ের কাজ হইতে পারে মেথড ইন ইনলাইনিং তারপর হচ্ছে লুপ আন্ড রোলিং হতে পারে তারপর হচ্ছে ডেড কোড হচ্ছে ইলিমিনেশন হতে পারে তারপর হতে পারে এরকম মনে করেন হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ফোল্ডিং হতে পারে ঠিক আছে তো এইগুলো আসলে কী জিনিস তাই না বা এটি কীভাবে অপটিমাইজ করে থাকে একটু খেয়াল করেন যদি আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে আপনাকে দেখাই সময় করে এখানে আমাদের একটা প্রোগ্রাম আছে এরকম সো আমি বললাম এরকম এখানে
ओके सो एखे जो कर लखन थी रिटर्न कर लो मन कर ए प्लस बी तो ये क्षेत्र की क्षेत्र हो मेथडर क्षेत्र हो दुटा भैलू जो कर रिटर्न करो रईट सो हमें यकम कर लखने बल्लम जो इन्हें जो इंटेजार सी जिकल टू बल साम एखे बोलो वन टू रईट तो ये इन्हें बल्लम जो साम इज इक्ल टू क्लस होना सी तो एक ख्याल करें ये हमारे क्यों से मेथड भित्ते एक्चुअल जो क्षेत्र करें शुद्धम दुटे भैलू जो दुटे भैलू पास करते पैरामिटर से जो कर रिटर्न करते तम मैंने एक मेथड जो कल है सेटार जो क्योंकि एक कस्ट आए तैयार कस्ट आसे ना कारण आप जी एक मेथड जो कल है से एक करते हैं एक स्ट्रैक फ्रेम तैरि करते हैं से ही स्ट्रैक फ्रेम भित्ते क्यों करते हैं आर जो हमारे जो एखे जो भैलूगुल्लो आ लोकल भैरिएबल से करते हैं स्टोर करते हैं लोकल भैरिएबल एर तो ये कस्ट ये दूर करार्जन जो है जो से इनलैन कर इनलैन कर तो देखे अच्छा ये तो मेथड कल कर आल्टिमेटली क्षेत्र है देर से क्यों करें यहाँ मेथड कल ना कर सरसर क्यों करें এইখানে এই যে দুইটা ভ্যালু পাস করছি আমরা সে দুইটা কী করে যোগ করে এখানে বসে দিলাম ঠিক আছে তাহলে আলটিমেটলি কী হলো আলটিমেটলি কিন্তু আমার মেথডটা কল করা এখন দরকার নেই তো এটা একেবারে মেথড ইন লাইনিং তো এই কাজটাও কিন্তু কী করে আমাদের হচ্ছে জিট কম্পানিটারের যে আমাদের এখানে একটা পার্ট আছে যেটা হচ্ছে কোট অপটিমাইজার সেই পোর্শনে কিন্তু এই কাজটা করা হয় তারপর হচ্ছে লুপ আন রোলিং তো লুপ আন রোলিং বিষয়টা কেমন সব ধরনের যে আমার এরকম একটা লুপ আছে এখানে लाइक धरल हमारेकम से फोर इंटेजार आई सी फोर टू वन इज लेस दैन हमारे लाइक हमारे बल्लम जो इक्ल टू थ्री यकम धरल आई प्लस प्लस देखो ये एक क्ज करते हैं बल्लम जो इस भैलू भैलू इज इक्ल टू बल्लम से आई तो आल्टिमेटली क्यों ये जो हम रान करब तक क्योंकि एरक देखा जो हम भैलू इज इक्ल टू कत वन भैलू इज इक्ल टू टू भैलू इज इक्ल टू थ्री एरक तेना तो ए कर लुपटा के दूर कर दूर कर क्यों करें एरक बसा तो ये जो ए रखम आसते से दैट से क्यों से दूर कर कि बसा ए रखम कर जमा देखो ये वन चलो वन थ्री थ्री पर्यटन आसते दैट से वन वन तब क्यी कर टू थ्री ए रखम तब क्यों से लुपटा के आनरोलिंग कर फार्स क्ज कर क्या কারণ দেখে আমাকে এখানে অনেকগুলো কাজ দরকার নেই কী কী কাজ দরকার নেই আমার কী করতে হতো লুপের ভ্যালু ইনক্রিমেন্ট করতে হতো তারপর আবার কন্ডিশন চেক করতে হতো যে এটা হচ্ছে আমাদের লুপ ভ্যালুটা হচ্ছে থ্রি পর্যন্ত পৌঁছেছে কিনা আমাকে লুপটাকে ব্রেক করতে হবে কি না আবার কী করতে হতো যে আমাদের কিন্তু এখানে যে স্টিং ভ্যালু ছিল তার সাথে আমরা কী করতে হতো এখানে কিন্তু ওই কল দেখে প্লাস আই দিয়েছিলাম মানে এখানে স্টিং কল ক্রিপ্টেশন করতে হতো তো এই যে অনেকগুলো কাজ করতে হতো এই কাজগুলো কিন্তু আর এখন আমার দরকার হবে না যখন আমরা লুপটাকে আনরোলিং করা হয়ে যাবে ঠিক আছে এরপর ছিল কি দেখেন ডেড কোড এলিমিনেশন ডেড কোড এলিমিনেশন বলতে কী বুঝি সাপোজ ধরেন আমাদের এখানে একটা কাজ করলাম বললাম যে ইন্টারচার এসি জি কোড টু লাইক এরকম টেন এরপর বললাম যে হচ্ছে আপনার ইজার ওয়াই সি কোড টু টোয়েন্টি রাইট এরপর বললাম যে হচ্ছে আপনার তারপর হয়তো এরকম চেক করলাম যে ইফ এক্স ইজ ই কল টু ওয়াই টেন হচ্ছে এখানে প্রিন্ট সামথিং কিছু একটা প্রিন্ট করবে আর ठीक है ना हमें जी भाई हमें एक तो शेष करी दें हम ओके फाइन तो एक ख्याल करें ये जो कोडटुक आई कोड के आद हम कौन एक्सिक्यूट हो मेथड जो देखें हमें क्योंकि कख ही क्योंकि दूर भैलो समान ना मैं एक्स क्योंकि अलवेज की टेन वाई अलवेज हम टोन्टी डेट से क्योंकि ये कंडिशन कख ही क्या होना ट्रु हो डेट से क्योंकि ये एक्सिक्यूट हो तो क्योंकि ये क्योंकि एक डेट कोड तो क्यों करें से हमें कम्पलेन এইখানে যে কাজটা হয় যেখানে কুট অপটিমাইজার এই কাজটা কিন্তু সে করে সে হচ্ছে এটাকে বাদ দিয়ে দেবে তো এটা আমার আলটিমেটলি দরকার নেই তাহলে এখানে যে আমাদের কী ছিল এখানে যে আরও কোনো কতগুলো কাজ হইতে বা ইনস্ট্রাকশন ছিল সেই ইনস্ট্রাকশনগুলো কিন্তু আমার কী করার দরকার নেই আমার ওইটা নেই কোনো মাথা ব্যথা নেই এখন আর তো এই ধরনের কাজ কিন্তু কী করে বলতে হচ্ছে কাজ আমাদের যে কুট অপটিমাইজার করে থাকে তারপর ধরেন যে আপনার হচ্ছে কী হতে পারে লাইক হচ্ছে আপনার কনস্ট্যান্ট ফোল্ডিং হতে পারে কনস্ট্যান্ট ফোল্ডিংটা কি লাইক আমি বললাম এখানে টেন টস হচ্ছে আপনার থার্টি রাইট আলটিমেট কী হলো দুটো কনস্ট্যান্ট যুগ করলে কিন্তু কত হইতেছে ফোর্টি হইতেছে তো এটা কি বারবার হচ্ছে যুগ করা দরকার আছে যুগ করতে হলে কী লাগে আমরা জানি আমাদের কী করতে হবে যে আমাদের অপারেন্ট স্ট্রাইকের মধ্যে ভ্যালুগুলো তুলতে হয় তারপর হচ্ছে অ্যাড অপারেশন করতে হয় তারপর সেখানে যে সামটা হলে সেটাকে আবার কী করতে হয় পপ করে আবার হচ্ছে আমাদের স্টোর করতে হয় রাইট সো এই কাজটা না করে কী করবে যেহেতু আমাদের এখানে ফোর্টি হইতেছে দ্যাটস কী করবে সেই অলওয়েজ এখানে ফোর্টি বসে রাখবে তো এটাকে বলা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ফোল্ডিং ওকে তো এই ধরনের অপটিমাইজেশনের কাজ কিন্তু কই করা হয় আমাদের যে কোট অপটিমাইজেশন যেটা আছে এখানে করা হয় আচ্ছা কোনো একটা ভাই কোশ্চেন করতে চাই কোনো আমি আপনাকে থামিয়ে দিয়েছিলাম সরি কোশ্চেনটা করতে পারেন এখন ওই যে ফর লুপের যে কথা বললেন ফর লুপটা যে ডিস্ট্রাকচার করতে এটাতেও তো রিসোর্স স
বলতে পারি ডট স্লিপ স্লিপ করে দিলাম মনে করেন আমরা দুই সেকেন্ড এখানে স্লিপ করে দেয় হ্যাঁ ওকে লাইক এরকম একটা প্রবলেম আছে আমাদের তো এটা যদি আমরা একটু এক্সিকিউট করার ট্রাই করি आईडिर बुजते दरकार चलते মানে বলতে এখানে বলতে চাইছে হচ্ছে আপনার কতগুলো হচ্ছে থ্রেড চলতে সেটা দেখেন তো একটু খেয়াল করেন এখানে আমাদের কতগুলো থ্রেড চলতেছে তাই না তো একটু খেয়াল করেন এখানে আমাদের কী আছে সি ওয়ান থ্রেড আছে দেখেন সি ওয়ান কম্পেলের থ্রেড থ্রি সি টু কম্পেলের থ্রেড টু সি টু সি টু কম্পেলের থ্রেড ওয়ান পাইছেন আপনারা দেখতেছেন সবাই তো এগুলো হচ্ছে আমাদের কি এগুলো হচ্ছে আমাদের ওই যে বলতেছিলাম যে সি ওয়ান টাইপ কম্পেলে আর সি টু টাইপ কম্পেলে তো এগুলো হচ্ছে কনফিগার করে কমানো বাড়ানো যায় আপনি যদি বলেন যে আমি আরও বাড়াবো বা কমাবো সেই ক্ষেত্রে এগুলো করানো যায় তো এগুলো কি করে বেসিক হলো হচ্ছে আমাদের যে বাইট কোডটা আছে সেটার অপটিমাইজেশনের জন্য জিট কম্পেলের জন্য কাজ করে থাকে ঠিক আছে ভাইয়া আশা করি বুঝতে পারছেন সবাই আচ্ছা সো এই ছিল আমাদের মোটামুটি হচ্ছে আপনার জিট কম্পেলের এবং হচ্ছে এটার কাজ আর কি এরপর দেখেন একটা কম্পোনেন্ট আছে গার্বেজ কালেকশন তো গার্বেজ কালেকশন বেসিক্যালি যেটা করে যে আমাদের হচ্ছে যে আনইউজড যে অবজেক্টগুলো আছে হিট মেমোরিতে সেগুলো কী করে ডিস্ট্রয় করে ফেলে ঠিক আছে তো এটা মূলত কী করে দেখেন আমরা বুঝলাম যে ওই কতগুলো থ্রেড আছে যেমন হচ্ছে আমার কী থ্রেড আছে যেমন ফাইনালাইজার একটা থ্রেড আছে তারপরে রেফারেন্স হ্যান্ডেল একটা থ্রেড আছে তো এই যে থ্রেডগুলো আছে না রেফারেন্স হ্যান্ডেল আর ফাইনালাইজার এদের কাজই হচ্ছে কি গার্বেজ কালেকশনের জন্য কাজ করে গার্বেজ কালেক্টরের জন্য কাজ করে কীভাবে কাজ করে যে এখানে রেফারেন্স হ্যান্ডেলার যেটা করে যে আমাদের আনইউজড যে রেফারেন্সগুলো আছে সেগুলো কী করে এই ফাইনালাইজার কিউ আছে কিউতে রেখে দেয় এবং ফাইনালাইজারের কাজটা হচ্ছে কী করা সেই কিউ থেকে কি করা যে একটা একটা করে ওই অবজেক্টটা কী করে ডিস্ট্রয় করে ফেলা দেখেন এখানে রেফারেন্স কিউ আছে ওকে আচ্ছা এরপর আছে কি ন্যাটিভ মেথড ইন্টারফেস জে এনআই তো জে এনআই সম্পর্কে আমরা একটু অলরেডি মানে কিছু কিছু জানি যেটা হচ্ছে আমরা অলরেডি জেডি কে যখন পড়তেছিলাম তখন হচ্ছে আমরা একটা ন্যাটিভ মেথড লিখছিলাম সো এই ন্যাটিভ মেথডকে কাজে লাগানোর জন্য আমরা সিদে একটা প্রোগ্রাম লিখছিলাম তখন আমাদের কিউ ছিল একটা নেটিভ হেডার ফেল মানে যেটা হচ্ছে এইস ডট এইস ফেল একটা জেনারেট করে দিয়েছিল তাই না তো এখানে কি ছিল একটা হচ্ছে আমাদের মেথড ছিল যেটা হচ্ছে আনইমপ্লিমেন্ট করা ছিল মানে সেটাকে পরবর্তীতে আনইমপ্লিমেন্টেড যে মেথডটা ছিল সেটা আমরা সিতে ইমপ্লিমেন্ট করে নিয়েছিলাম তো এই যে আমাদের সিতে ইমপ্লিমেন্ট করলাম যে হচ্ছে মেথডটা সেটা কি সেটা হচ্ছে একটা এসও ফেল জেনারেট করেছিলাম যেটাকে বলে আমরা শেয়ার্ড অবজেক্ট ফেল বা যদি আমরা উইন্ডোজের জন্য ক্রিয়েট করি সেটাকে ডিএলএল ফাইল জেনারেট করি যে ডাইনামিক লিঙ্ক লাইব্রেরি তো এই যে লাইব্রেরিগুলো আছে সেই লাইব্রেরিকে বলা হচ্ছে কি ন্যাটিভ মেথড লাইব্রেরি ঠিক আছে ভাইয়া তো এই যে ন্যাটিভ মেথড লাইব্রেরি দেখতেছেন না যেখানে এই কম্পোনেন্টের কাজটা হচ্ছে কি যে আমাদের যত ন্যাটিভ মেথড লাইব্রেরি আছে সেগুলোকে লোড করা ঠিক আছে তো এবং কী করা এবং হচ্ছে আমাদের জাভা থেকে যখন কী করি আমরা ওই ন্যাটিভ মেথডগুলোকে কল করি তখন এই যে ন্যাটিভ মেথড যে কল করলাম তখন জাভার সাথে এই ন্যাটিভ মেথড কিন্তু জানি সি বা সি প্লাস প্লাস ইমপ্লিমেন্ট করা তো এদের মধ্যে একটা কমিউনিকেশন বিল্ড করার জন্য কি একটা ব্রিজ হিসাবে একটা কম্পোনেন্ট কাজ করে থাকে সেই কম্পোনেন্টকে আমরা বেসিক্যালি বলে থাকি হচ্ছে ন্যাটিভ মেথড ইন্টারফেস যেটাকে বলে জে এনআই সংক্ষেপে ঠিক আছে ভাই আমরা 
ঠিক আছে জাভা নেটিভ ইন্টারফেস তো বেসিক্যালি আমাদের এটার জন্য যে কি করতেছে যে এই নেটিভ জে এন আই যেটাকে জে এন আই মানে কি জাভা নেটিভ ইন্টারফেস ইন্টারফেস কী করতেছে যে আমাদের জাভার সাথে নেটিভ মেথড লাইব্রেরি একটা কমিউনিকেশন বিল্ড করতেছে তো তখন কমিউনিকেশন যে বিল্ড করবে তো বেসিক্যালি কী কী মেথডকে সে নিয়ে আসবে বা কী কী মেথডের সাথে সে ইন্টারেক্ট করবে আমাদের জাভাকে সেটা যদি আমি দেখতে চাই তাহলে এই কমাটি দিতে পারি জাভা মাইনাস পারবস ক্লোন তারপর হচ্ছে জে এন আই তারপর বলতে পারি হ্যালো ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে তো এটা খেয়াল করেন আমাদের কিন্তু দেখেন আমাদের অনেক বলে যায় জে এন আই দেখেন আসছে অনেক মেথড আসছে খেয়াল করছেন এখানে অনেক মেথড আসছে না আসছে না এই যে রেজিস্টার নেটিভস হ্যাশ কোড ওয়েট নোটিফাই নোটিফাই ক্লোন তাই না এগুলো বেসে গেলে এগুলো কিন্তু আমাদের জাভাতে ইমপ্লিমেন্ট করা নেই দেখেন এই মেথডগুলো কিন্তু জাভাতে নেই আপনি একটু খেয়াল করেন যদি দেখেন আমি একটু দেখে আপনাদের যেমন এটি একটু খেয়াল রাখেন যে রেজিস্টার নেটিভস হ্যাশ কোড ওয়েট নোটিফাই নোটিফাই অল ক্লোন এগুলো কী আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের জাভা ডট ল্যাং অবজেক্ট এখানে আছে তাই না মানে এই অবজেক্ট ক্লাসের ভিতরে আসে তো আমি একটু অবজেক্ট ক্লাসের ভিতরে তাহলে যাই দেখে আসলে এইগুলো কি নেটিভ কি না সো আমি যদি বলি যে জাভা ডট ল্যাং ডট হচ্ছে অবজেক্ট অবজেক্ট ক্লাস হয়ে আছে এখানে তো এটির ভিতরে যদি ঢুকি তো একটু খেয়াল করেন এখানে আমাদের দেখেন এই যে রেজিস্টার নেটিভ সেটি কিন্তু একটা নেটিভ মেথড তারপর দেখেন এই যে হ্যাশ কোড এটি কিন্তু একটা নেটিভ মেথড ঠিক আছে তারপর ক্লোন এটি কিন্তু একটা নেটিভ মেথড রাইট ওকে ভাই তো এগুলো কী আমাদের এগুলো বেসিক্যালি সি বা সি প্লাস প্লাস ইমপ্লিমেন্ট করা আছে তো এগুলো হচ্ছে আমাদের কী করবে যে জে এন আই যেটা আছে এটা আমাদের যাবার সাথে এই লাইব্রেরিগুলো একটা কমিউনিকেশন বিল্ড করবে তো এই লাইব্রেরিগুলো অ্যাকচুয়ালি কী আছে দেখেন এটা হচ্ছে এটা ভ্যারি করতে পারে আপনার হচ্ছে লিনেক্স মেশিনের জন্য এবং হচ্ছে উইন্ডোজ মেশিনের জন্য এই পাতটা ভ্যারি করতে পারে আর কি সো আমার এখানে দেখি কী আছে যদি আমরা লিনেক্স মেশিন দেখি লিনেক্স মেশিনের জন্য যে জেডিকেট আছে সেই জেডিক ওপেন করলে দেখেন আমাদের এখানে জেয়ারি ভিতরে কী আছে লিভ আসে তো এর ভিতরে হচ্ছে কী আছে ই এম টি সিক্সটি ফোর এটার দেখেন আমাদের এসও ফাইল আছে অনেকে যে এগুলো হচ্ছে শেয়ার লাইব্রেরি ফাইল ঠিক আছে ভাই দেখেন আমার হচ্ছে লিভ ওকে ভাই তো এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের হচ্ছে সেই লাইব্রেরিগুলো আর কি তো এখান থেকে হচ্ছে সেই লুট করে আর কি লাইব্রেরিগুলোকে ক্লিয়ার কোনো কোয়েশ্চেন এখানে কারো হোপফুলি কোয়েশ্চেন নাই তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের হচ্ছে জেভিএম আর্কিটেকচার সো এখানে আমাদের যে কম্পোনেন্টগুলো ছিল সেখানে ডিসকাস মানে ডিসকাস করলাম আর কি আমরা সো এগুলো আপনারা হচ্ছে আবার একটু ভালো করে দেখবেন দেন হচ্ছে আপনার মানে এক্সিকিউশন ফ্লো বা কোথায় কী হবে হচ্ছে মেমোরি অ্যালোকেট হয় বা কখন কোন স্টেজে কী ধরনের কাজ হচ্ছে সেগুলো কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন এখন দেখেন এই যে এখানে একটা জিনিস ছিল যে এগুলো কী হবে হচ্ছে কী করে যে কোড জেনারেট করে তাই না মেশিন কোড জেনারেট করে একটু খেয়াল করেন যে আমাদের যে ইনস্ট্রাকশনগুলো ছিল এই যে আমরা যদি একটু আচ্ছা এটা আপনারা যদি বলি যে উইকিপিডিয়াতে যাই আমরা উইকিপিড দেখি এটি একটু দেখেন ওকে ফাইন সো এখানে দেখেন এখানে কি আমাদের প্রত্যেকটা কী আছে অপকোডে কিন্তু করিসপন্ডিং যে বাইনারি ফেলো সেটা কিন্তু এখানে আসে আমার একটু নেটওয়ার্ক স্লো তো সরি ফর দ্যাট দেখেন আমাদের যে এ লোড তাই না এ লোডের জন্য করিসপন্ডিং ই কেমন বাইনারি কেমন ঠিক আছে এ স্টোরের জন্য করিসপন্ডিং বাইনারি কেমন দেখছেন আছে না তো এগুলোকে বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের কি করে যে আমাদের যে চিট কী বলে এখানে ইন্টারপ্রেট আছে বা জিফিম যেটা আছে সেটা এখান থেকে কাজে লাগে আর কি আমাদের বাইট কোডের ইনস্ট্রাকশনগুলোকে বাইনারিতে কনভার্ট করার জন্য ওকে ভাই আচ্ছা ওকে আপনাদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে এখানে আচ্ছা তো আমি একটা জিনিস দেখাবো আপনাদের না না মেশিন কোড দেখার কোনো ইয়ে নেই এটা হচ্ছে আপনার যেহেতু আমাদের কি যে আমাদের জিভিমটা আসলে একটা অ্যাবস্ট্রাক মেশিন সো এটা হচ্ছে ইন্টারনেটে কী করে প্রয়েস করে সেগুলো কিন্তু আমাদের দেখায় না সে ঠিক আছে আমার একটা কোশ্চেন ছিল 
কোড বা হেডার ফাইল ওই রিলেটেড কোনো কাজ না করি সেই ক্ষেত্রে কি আমার জেএনআই কি কাজ করবে তখন কি জেএনআই এর যে মেথডগুলো লোড করার কথা গুগল লোড করার কি দরকার আছে তখন হ্যাঁ লুট করবে কেন লুট করবে কেন দেখুন আপনারা যখন আপনারা বেসিক্যালি দেখেন আমাদের প্রত্যেকটা কথা মনে রাখবেন যে আমরা যখন কি করে চাপাতে কাজ করি তখন প্রত্যেকটা ক্লাসেরই একটা কি থাকে যে হচ্ছে আপনার একটা প্যারেন্ট ক্লাস থাকে যেটা বেসিক্যালি ইমপ্লিসিটলি যদি এখানে এক্সপ্লিসিটলি আপনি উল্লেখ না করেন ইমপ্লিসিটলি কম্পিউটারে যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে এটার জন্য একটা কি করে যে প্যারেন্ট ক্লাস যেটা হচ্ছে অবজেক্ট ক্লাসকে ডিফেন্ড করে দেয় কি ওকে আর দেখেন অবজেক্ট ক্লাসের মধ্যে কি আছে অলরেডি কিন্তু আমাদের কি আছে যে নেটিভ মেথডগুলো আছে এখন দেখেন তাহলে এই নেটিভ মেথডগুলোর জন্য তো আলটিমেটলি কী করতে হবে আমাকে কিন্তু কি করতে হবে জে এনআই থেকে কিন্তু আমাদের ওই নেটিভ মেথড লাইব্রেরি যেগুলো আছে ওগুলো কিন্তু অবশ্যই ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে সরি কী করতে হবে রিড করতে হবে বা হচ্ছে রুট করতে হবে তাহলে এগুলো তো হচ্ছে আমরা আমাদের মানে আমাদের এখানে যদিও নাই মানে আমাদের যে আমরা যে হেলোয়াল প্রোগ্রাম খুলেছি এখানে কিন্তু আমাদের নেটিভ মেথড ছিল না বাট আমাদের কিন্তু নেটিভ মেথডগুলো অ্যাকোয়ার করছে অ্যাজ এ প্যারেন্ট ক্লাস দেখে একটু খেয়াল করেন আপনার একটু এই ফাইলে যদি যান দেখেন আমার হচ্ছে হেলোয়ার্ড ক্লাস এই ক্লাসের কি আছে একটা সুপার ক্লাস দেখেন সুপার ক্লাস সুপার ক্লাসটা কি এই দেখেন অবজেক্ট ক্লাস আছে <laughs> তাহলে তাহলে এগুলো তো আলটিমেটলি সি বা সি প্লাস প্লাসে আছে তাহলে এগুলো কি লুট করতে হবে না তো এগুলো হচ্ছে সেই লুট করবে বাট আপনারা যদি আপনার যে আপনি যে প্রোগ্রামটি লিখলেন বা আপনার যে একটা যদি লাইব্রেরি তৈরি করেন সেই লাইব্রেরিতে যদি আপনার এরকম না থাকে যে আপনার নেটিভ মেথড নাই সেক্ষেত্রে তো ওগুলো লুট করবে না ঠিক আছে বাট যেগুলো লাগবে সেগুলো কিন্তু লুট করবেই কারণ দেখ এখানে কিন্তু অলরেডি রাখতেছে কেন লাগতেছে আমরা জানি যে হ্যাঁ মেনের কিন্তু প্যারেন্ট হচ্ছে অবজেক্ট ক্লাস রাইট তো এগুলোর জন্য সে লুট করবে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আচ্ছা কোয়েশ্চেন হয়তো নাই তো আমি হচ্ছে একটা একটা জিনিস দেখাবো তো ওই দিন একটা জিনিস দেখাতে ভুলে গেছি বা আপনি একটা ভ্যা কোয়েশ্চেন করছিল সে বলতেছিল যে আমরা যদি কি করি এখানে একটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্স একটা ভ্যালিবল নেই তাই না হান্ড্রেড সো এটা হচ্ছে ব্যাসিক্যালি কী বলছিলো যে বলছিলো এটা তো আসলে আমাদের অবজেক্ট যখন অবজেক্ট মতো হিপ স্টোর করে বাট আলটিমেটলি কী করে না যে হচ্ছে আমাদের প্রিমিটিভগুলো তো হিপ আসার কথা নেই এগুলো তো আসলে স্ট্যাকে আসার কথা ব্যাকে আসেন আপনি আচ্ছা দেখেন সো আপনার একটু এটা ক্লিয়ার করি আপনাকে সো বেসিক্যালি দেখেন একটা অবজেক্ট যখন স্টোর করে অবজেক্টটা আসলে কী স্টোর করবো অবজেক্টে আমরা যখন একটা স্টুডেন্টের অবজেক্ট ক্রিয়েট করি লাইক আপনি স্টুডেন্টের আইডি আছে ঠিক আছে নেম আছে তারপর হচ্ছে আপনার কী আছে সিজিপি আছে তো এখন যদি একটা এরকম হয় যে বললাম ক্লাস স্টুডেন্ট ওকে তার বললাম মনে করেন স্ট্রিং নেম বললাম যে ফ্লোর সিজি আচ্ছা এখন আমরা কি করলো এখানে আমার কিন্তু এগুলো ভ্যালু গুলো মনে করে আসেন করে দিলাম হ্যাঁ বা আপনি কোনো স্টেক একটু চোতে করতে পারেন বাট আমি জাস্ট একটু দ্রুত দেখানোর জন্য আমি এগুলো করতেছি তাড়াতাড়ি আর কি ওকে সো দেখেন আমাদের কিন্তু একটা অবজেক্ট যখন ক্রিয়েট করবে হিপে তো এই অবজেক্টের জন্য বেসিক্যালি কী ইনফ এখানে এই অবজেক্টের মধ্যে কী ইনফরমেশনগুলো রাখবে তার মানে এই অবজেক্টের মানে এই ক্লাসের ভিতরে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো ইনফরমেশন রাখবে আর এই ইনফরমেশন বেসিক্যালি কী এখানে কিন্তু ইনফরমেশন হচ্ছে আইডি ইনফরমেশন হচ্ছে নেম ইনফরমেশন হচ্ছে সিজিপে তো এগুলো কি এগুলো কিন্তু আমাদের কী যেমন আইডি এটাকে একটা প্রিমিটিভ টাইপ তাহলে আমার কী হবে এই প্রিমিটিভ টাইপের জন্য কতটুকু স্টোর নেবে মানে জায়গা নেবে হিপে এটার জন্য নেবে হচ্ছে আপনার হচ্ছে ফোর বাইটস তারপর স্টিং আছে রাইট তো স্টিং এর জন্য কী আছে স্টিং এর জন্য আলাদা হচ্ছে এখানে কী বলে এটাকে অন্য একটা কনসেপ্ট তো এটা হচ্ছে এখানে আবার হচ্ছে কনস্ট্যান্ট পুলের স্টিং কনস্ট্যান্ট পুলের একটা কনসেপ্ট চলে আসবে তো এটাকে আমরা আপাতত বাদ রাখতেছি আমরা স্টিং হ্যাঁ কনস্ট্যান্ট পুল নিয়ে হ্যাঁ অলরেডি একটা হচ্ছে বড় সরের ক্লাস থাকবে আর কি আমাদের একটা আলাদা চ্যাপ্টারই আছে তো এখানে আমরা দেখবো স্টিং আর কি এরপর ফ্লট আছে ফ্লটের জন্য কত লাগে আমাদের কিন্তু আমরা জানি ফোর বাইটসের মতো জায়গা লাগে তো এইগুলো কিন্তু কী করি হিপে স্টোর করবে আচ্ছা এটা থিওরিটিক্যালি গেলো বাট এখন আপনার বলতেছেন না আমি হচ্ছে দেখতে চাই অ্যাকচুয়ালি আসলে হিপে এটা করে কিনা রাইট তো আপনি আমি আপনাকে দেখাই দিচ্ছি আপনাকে এটা যে আসলে যে হিপে করতেছে এটা আপনি প্রমাণ দিতেছি দেখেন আমি মনে করি আমি এখানে কিনলাম যে এখানে এটা এটার মধ্যে আমি কিনলাম এরকম দুটো ভ্যারিয়েবল নিলাম বললাম যে ইনটেজার বললাম যে ইনস্ট্যান্স ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল ঠিক আছে তো ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল নিলাম কত এখানে আসলে লাইক আমরা হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড নিলাম এরপর আ
আচ্ছা আমাদের যে ক্লাস করছি বা আমরা যে যখন পড়তেছিলাম তখন আমরা কি শিখছি যে আমাদের ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবলগুলো কোথায় স্টোর হয় হিপে অবজেক্টের জন্য আর স্ট্যাটিকগুলো কোথায় স্টোর হয় আমাদের হচ্ছে মেথড এর তাই না भैया আচ্ছা তাহলে আমরা এখন একটা কাজ আমরা এটা কাজ করব কি করব আমরা এখন এই এই যে আমাদের যে প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামটা রান করে এই প্রোগ্রামের যে হিপ আছে হিপের স্টার্ট স্ট্যাটাসটা আমরা নেব এবং এই হিপ অ্যানালাইসিস করে দেখব যে হিপের মধ্যে আমাদের কি কি ডেটা আছে এই অবজেক্টের জন্য এই আমাদের হচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড যে আমাদের প্রোগ্রাম আছে সেই প্রোগ্রামের জন্য একটা যখন অবজেক্ট ক্রিয়েট হবে সেই অবজেক্টের জন্য বেসিক্যালি আমাদের কি কি ইনফরমেশন রাখছে তো এটা কাজ করি আমরা এখানে একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করি লাইক আপনার হচ্ছে বললাম যে হ্যালো ওয়ার্ল্ডকে একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করি ওকে ফাইন এবার আমরা লাস্টে হচ্ছে একটা এই এটা অ্যালাইভ করে রাখি আমরা যাতে হচ্ছে ডিস্ট্রয় না করে দেখার বেস কালেক্টর সো লাস্টে আমরা এটাকে পিন করবো তার মানে যতক্ষণ আমাদের এই পর্যন্ত না পৌঁছে দিচ্ছি সে পর্যন্ত আমার অবজেক্টটাকে সে অ্যালাইভ করে রাখবে কোনো সমস্যা হবে না আচ্ছা তো এখন দেখে আমাকে তো অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি তার মানে অবশ্যই কেবে এটার জন্য একটা হিপে স্টোর নেবে ঠিক আছে তো ওইখানে আলটিমেটলি কী কী ইনফরমেশন রাখে সেটা আমরা একটু দেখবো বা ওইখানে আমাদের এই ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল করে রাখতেছে কি সেটা আমরা একটু দেখবো ঠিক আছে ভাই আচ্ছা এখন তো একটা কাজ করি আমরা এটাকে আবার একটু কম্পেয়ার করি হ্যালো ওয়ার্ল্ড এরপর আমরা এটাকে রান করি ওকে রান করে দিছি এখন আমরা একটু এটার ইনফরমেশনগুলো গ্যাদার করবো এখান থেকে সো এখানে এই জন্য যেটা করবো আমি কিছু কমন দেবো আর কি যেমন হচ্ছে আপনার জেপিএস আমরা স্ট্যাটাসটা নিয়ে গে সরি হ্যাঁ মানে যাবার প্রসেস স্ট্যাটাস তো এটা আমাদের হচ্ছে আমাদের আইডি সো আমি বললাম যে সিএমডি মানে কমন লাইনে সহায়তা নেবো আমি সো আমি যেটা করতে পারি এখানে এটা কপি করে আমি বললাম যে সিএমডি এটা ওকে তো আমাদের এখানে অনেক অপশান দিস আর কি তো আমি অপশান চুজ করবো আমি কী করবো হিপটাকে ডাম করবো তো ওই যে আমাদের দেখেন দিসি হিপ ডাম ঠিক আছে এটা আমি এটা ইউজ করবো সো যেটা করবো আমি এখানে নিলাম এটা দেন হচ্ছে আমি এটা ডাম করবো একটা ফাইলের মধ্যে বললাম যে হিপ ডট ডাম ওকে সে আমাদের একটা হিপ ডাম করে একটা ফাইল তৈরি করে দিচ্ছে দেখেন এখানে আছে আমাদের এই যে এখানে এই যে এটা বাইনারি ফাইল হিপ ডাম তো এটা আমি অ্যানালাইসিস করবো এখন তো অ্যানালাইসিস করে যদি করতে পারি আমাদের একটা টুল আছে যেটিকের মধ্যে সেটা হচ্ছে জে হ্যাট মানে যাবা হচ্ছে হিপ অ্যানালিটিক্যাল টুল বা অ্যানালাইসিস টুল তো বললাম জে হ্যাট এরপর হচ্ছে আমি বললাম হিপ ডট ডাম ওকে দেখেন আমাদের কি করছে একটা সার্ভার স্টার্ট হয়ে গেছে যেটা হচ্ছে আমাদের কত পোর্টে সেভেন থাউজেন্ড পোর্টে সো আমি এই পোর্টে এই সার্ভারটা বা যে ওয়েবসাইটটা সে ডিপ্লয় করেছে সেটা আমি একটু ওপেন করি ওকে একটু খেয়াল করেন দেখেন আমাদের এইখানে যে কি কী হয়েছে এই যে ডিফল্ট প্যাকেজের মধ্যে ছিল আমাদের হ্যালো ওয়ার্ল্ড ক্লাস ছিল তো হ্যালো ওয়ার্ল্ডের কী আছে আমাদের এই যেখানে নিচে দেখি একটা অবজেক্ট তৈরি হয়েছে যেমন বললাম যে ইনস্ট্যান্স এই যে ইনস্ট্যান্স মানে যেগুলো এই যে ইনস্ট্যান্স মানে হ্যালো ওয়ার্ল্ডের ইনস্ট্যান্সটা কী বললাম যে হ্যাঁ এটা ইনক্লুডিং সাব ক্লাস হতে পারে এক্সক্লুডিং সাব ক্লাস আমার সাব ক্লাস ছাড়াই নেই দেখেন আমার কী আছে এখানে একটা অবজেক্ট আছে যেটা দেখেন এই অবজেক্ট আমাদের কতটা জায়গা নিছে টোয়েন্টি পাইট জায়গা নিছে তো দেখি কী কী আছে এটির ভিতরে তো দেখেন আমাদের এই যে দেখেন ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল যেটি নিয়েছিলাম ওয়ান হান্ড্রেড পাইছেন তাহলে আমাদের রাইট আমরা নিয়েছিলাম কী নিয়েছিলাম দেখে আমরা একটু দেখি ঠিক আছে কিনে এই যে নিয়েছিলাম বাট আমাদের স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবলটি কি আছে ওইখানে হিপের মধ্যে আছে রাইট শুধু মাত্র এটা আছে তার মানে এখানে হিপের মধ্যে শুধুমাত্র এটা আসছে তাহলে বুঝতে পারছেন আমাদের কিন্তু যখন কোনো একটা ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল নেই সেটা কিন্তু আলটিমেটলি কী হয় হিপে স্ট্রো হয় ঠিক আছে ভাই ওকে আর কোনো একটা কোয়েশ্চেন আছে আমাদের যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তাহলে এই প্রোগ্রামটা এখানে করি দেন হচ্ছে আমরা দেখি এটা কী অবস্থা আচ্ছা তো আমরা কী করবো এখানে একটা ক্লাস নেবো যেটা হচ্ছে প্যারেন্ট তো প্যারেন্ট নিলাম এরপর হচ্ছে এখানে কী ছিল যে স্ট্র্যাটিক ব্লক ছিল তাই না আচ্ছা আর এখানে কী ছিল একটা চাইল্ড ছিল ধরলাম যে আমরা মেনটাই হচ্ছে আমাদের চাইল্ড এটা বিবেচনা করলাম আপাতত সো চাইল্ডের ভিতরে আমাদের দুটো ভ্যারিয়েবল ছিল একটা হচ্ছে স্ট্র্যাটিক ভ্যারিয়েবল একটা হচ্ছে নন স্ট্র্যাটিক ভ্যারিয়েবল রাইট সো এটা ধরলাম যে আমাদের নন স্ট্র্যাটিক ভ্যারিয়েবল এন বি তো এটা হচ্ছে আমাদের টেন আর ছিল স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবল ছিল একটা জি জি 
ও ফাইনাল ছিল সরি 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 ও দুইটাই ছিল দুইটাই স্ট্যাটিক ছিল একটা ফাইনাল ছিল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ জি থ্যাংক ইউ সরি আমার মনে হয় আপনি একটা কোশ্চেনে মিসেস দেখেন তো ঠিক আছে কি না এখন এটা এটা ছিল এরকম ছিল আমার ঠিক মনে নেই এক্স্যাক্টলি এটা স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল ছিল হ্যাঁ স্ট্যাটিক এস দ্য বেস্ট স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল আর বললাম স্ট্যাটিক ফাইনাল ভেরিয়েবল স্ট্যাটিক ফাইনাল ভেরিয়েবল ঠিক আছে এটা তো এখন কি করে দিছিল এখানে হচ্ছে আপনার এখানে একটা স্ট্যাটিক ব্লক ছিল এখানে বলা হয়েছিল এরকম যে মেইন আচ্ছা এখানে অবশ্যই এখানে একটা রিলেশন আছে ইন হেড আছে সো মেইন ডট হচ্ছে আপনার ছিল এস স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল সরি এস বি এবং আমাদের স্ট্যাটিক ফাইনাল ভেরিয়েবলটা ছিল ফি ওকে তো এইটাই আমরা এখানে এক্সিকিউট করা হয়েছিল রাইট তো এটা আউটপুটটা কী ছিল আউটপুটটা ছিল যে আমরা রান করে দেখি আউটপুটটা কী আসে তো আমাদের জিরো টেন তারপর হচ্ছে টেন টোয়েন্টি এরকম আসার কথা তাই না না প্রথমে কী আসবে এটা হচ্ছে এটার জন্য আমাদের আসবে জিরো হ্যাঁ জিরো টোয়েন্টি তারপর হচ্ছে টেন টোয়েন্টি জিরো টোয়েন্টি টেন টোয়েন্টি রাইট ঠিক আছে আচ্ছা এটা কেন হয় তাই না তুই খেয়াল করেন আমরা যখন এই যে এখানে পড়তেছিলাম যে জিভিম আর্কিটেকচারে ক্লাস লোড আর সাব সিস্টেম পড়তেছিলাম তখন লিঙ্কিং ফেজে কিন্তু আমাদের কী হয় যে এখানে ভেরিফাই পিপিআর ছিল রিজার্ভ ছিল পিপিআর সেকশনে কী হতো বুঝলাম যে আমাদের হ্যাঁ স্ট্যাটিক যে ভ্যারিয়েবলগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ডিফল্ট ভ্যালু স্টোর করে এবং আর একটা কথা বলছিলাম যে যদি কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হয় সেটার অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা আসলে এখানেই রিজলভ হয়ে যায় মানে আলটিমেটলি কী হয় যে কনস্ট্যান্ট যেগুলো আছে মানে ফাইনাল যেগুলো ভ্যারিয়েবল পাবলিক স্ট্যাটিক ফাইনাল বা স্ট্যাটিক ফাইনাল যেগুলো হোক না কেন ফাইনাল কোনো একটা ভ্যারিয়েবল থাকলে সেটার জন্য কী হয় সেটার জন্য যে ভ্যালুটা সেটা কিন্তু কী হয় আলটিমেটলি হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কমপ্লেন যেটা সে সেই কমপ্লেন কিন্তু রিজলভ করে ফেলে রাইট তার মানে পিপেয়ারের সময় কী হবে যদি আমাদের কনস্ট্যান্ট ভ্যারিয়েবল হয় এর জন্য আমাদের অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটাই লুট হবে আর যেগুলো কনস্ট্যান্ট না সেগুলোর জন্য ডিফল্ট ভ্যালু লুট হবে এখন একটু খেয়াল করি আমরা আমাদের কী ছিল এই যেখানে কিন্তু এটি কি ফাইনাল ভ্যারিয়েবল এর জন্য কিন্তু অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা কী হবে স্টোর হবে তাই না টোয়েন্টি স্টোর হবে পিপেয়ার সেকশনে আর এটার জন্য কী হবে পিপেয়ার সেকশনে জিরো হ্যাঁ রাইট তাহলে আমার এখানে হয়ে গেল জিরো আর এখানে হয়ে গেলো আমাদের কত টোয়েন্টি এরপর বুঝলাম যে ইনিশিয়ালাইজেশন যে সেকশনটা ছিল এই সেকশন আসার পর কী করে যে টপ টু বটম হ্যাঁ টপ টু বটম প্যারেন্ট টু চাইল্ড সকল স্টাডি ব্লক এক্সিকিউট হয়ে যায় তবে একটু দেখি এখানে খেয়াল করেন যে আমার টপ টু বটম প্যারেন্ট টু চাইল্ড তাহলে আমার প্যারেন্ট কত এটা এটা থেকে তার মানে এখান থেকে টপ থেকে শুরু করে একদম চাইল্ডের নিষ্পন্ন থেকে করবে যত স্টাডিক ব্লক আছে সবগুলো এক্সিকিউট হবে তাহলে যখন এখানে এক্সিকিউট হইতেছে একটু খেয়াল করেন এখানে কী আছে আমাদের মেইন ডট এসবি দেখেন দেখেন তো এই এসবি এর ভ্যালু এখন বর্তমানে কত জিরো আসছে জিরো প্রিন্ট করছে জিরো এখানে ওকে এরপর দেখেন আমাদের এটা 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 রিজলভ হয়েছে কত টোয়েন্টি যে ভ্যালু কত টোয়েন্টি এখন তাহলে হয়ে গেল টোয়েন্টি আচ্ছা তাহলে আমাদের প্যারেন্টি স্টাডিক ব্লকের কাজ শেষ এখন কী আসবে স্টাডিক চাইল্ডের মধ্যে চাইল্ডের মধ্যে যখন আসবে একটু খেয়াল করেন যে যদি আমরা এটাকে খালি চোখে এভাবে দেখতেছি বাট কম্পাইল করার পর কী হয় যে মূলত যে আমাদের যে এখানে যে ভ্যারিয়েবলগুলো অ্যাসাইন করে সেগুলো কিন্তু কোনো একটা ব্লকের মধ্যে নিয়ে অ্যাসাইন করে তো এরকমভাবে অ্যাসাইন করে না তো কী করে এখানে হচ্ছে আপনার এইটাই যেটা করবে যে যেগুলো আমার কনস্ট্যান্ট না এটাকে এখানে অ্যাসাইন করবে ঠিক আছে তাহলে দেখেন যখন তার মানে যখন এই লাইন ট্যাক্সি হইতেছে তার আগে এটা হইতেছে এখন এইটা যখন হইতেছে তখন এটা ভ্যালু আপডেট হয়ে কত হয়ে গেলো টেন হয়ে গেলো তার মানে এখানে টেন পিন করবে আর আমাদের অলরেডি আমাদের এস এফ বি ফেরত তো টোয়েন্টি আসেই এখানে টোয়েন্টি থাকবে তার মানে আলটিমেটলি কী হবে জিরো টোয়েন্টি টেন টোয়েন্টি ঠিক আছে ভাই আমি <laughs> একটু খেয়াল করেন আমাদের স্ট্যাটিক যে ব্লকটা ছিল সেই স্ট্যাটিক ব্লকের মধ্যে দেখেন এখানে আমি কী হয়েছে এই যেমন এস বি চেয়ার ছিল এস বি কিন্তু কী হয়েছে ইনিশিয়ালাইজ হয়েছে এস বি কত দার ইনিশিয়ালাইজ হয়েছে টেন এই যে টেন বাই পোস পোর্ট স্ট্যাটিক মানে প্রথমে কী করছে সে হচ্ছে টেনটাকে লোড করছে তো কী করছে পোর্ট করছে কোথায় এস বির মধ্যে একটু খেয়াল করেন তাহলে দেখ আমাকে তো এই লাইনটা কি লিখছিলাম আমি যে এস বি জিকল টেন কি আমাদের এখানে ছিল দেখেন তো এখানে আসছে কি না আমাদের এখানে কি আসে এখানে ছিল এটা এর কিন্তু ছিল না ওটা আলটিমেটলি কী হচ্ছে এটা কিন্তু প্রোভাইড করছে কে প্রোভাইড করছে কম্পালেন্ট আর একটা জিনিস খেয়াল করেন 
আমাদের এই যে এখানে কি ছিল এস বি ছিল আর এস এফ বি ছিল তো দেখেন আমাদের যখন এই লাইনটা কি এই লাইনটার জন্য আমাদের কম্পালার কি জেনারেট করছে ব্যাট কোড আর এটার জন্য কি জেনারেট করছে সেটা একটু দেখে আসে একটু পরের দিকে আসে আমরা দেখেন এই যেখানে দেখেন এস বির জন্য কোনো ভ্যালু কিন্তু অ্যাসেন করা নেই করছে এখানে কত ভ্যালু টেন যে করছে আছে এখানে টেন না এই টেনটা কই করছে এটা আলটিমেটলি এই স্ট্যাটিক ব্লকের ভিত্তি ন্যাসেন করছে কিন্তু দেখেন টোয়েন্টির জন্য কিন্তু সে ভ্যালু কিন্তু সে বলে দিচ্ছে যে এটা কনস্টেন্ট ভ্যালু কথা দেখেন বলছে কনস্টেন্ট ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে এটা কিন্তু কমপ্লেট ডিজলভ করে ফেলছে তার মানে কী হবে এটা কিন্তু আলটিমেটলি আগেই লুট হয়ে যাবে ইনিশিয়ালাইজেশন সেকশনের পূর্বেই ক্লিয়ার তাহলে বুঝতে পারছি আমরা ওই যে কোডটা দিয়েছিলাম গ্রুপ ওয়েটের ওকে হোপফুলে আর কোনো কোশ্চেন নেই তাহলে আমি রেকর্ডিং স্টপ করে দিচ্ছি